ഈശോയിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധയെക്കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ തെസ്ലോണിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അശ്വതിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അശ്വതിയുടെ മാർഗം സഞ്ചരിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കറിയ അനേകം പുണ്യാന്മാക്കളുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വിശുദ്ധരിൽ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനിൽ വിശുദ്ധനും എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷകാലം ലോകത്തിൻ്റെതായ പാപങ്ങളിൽ വഴുതി വീണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഈശ്വരദത്തൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായി അമ്മയായ വിശുദ്ധ മോണിക്ക പുണ്യവതി നിറകണ്ണുകളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ വിശുദ്ധ മോണിക്കയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി വിശുദ്ധ അംബറോസിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പൗരോഗത്വത്തിലേക്കും നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തി സ്ഥാനത്തേക്കും ആനയച്ച കഥ ആരുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ആനന്ദിപ്പിക്കാതിരിക്കുക വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ നൂറ്റി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരാകും നാം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും കടമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ അത് നാം വിശുദ്ധിയോടും ദൈവമത്വത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യണം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആനന്ദ് ശാക്ലാദിക്കുവിൻ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് പാപ്പ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവയാണ് ശാന്തിതയാണ് വിനയത്തോടും കൂടി പ്രതികരിക്കുക അതാണ് വിശുദ്ധി കാരുണ്യത്തോടെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് വിശുദ്ധി നമുക്ക് ചുറ്റും സമാധാനം വിധിക്കുക അതാണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്ന് ഒരേ സമയം ഒരു ദാനവും കൽപ്പനയുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്നതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജീവിതം വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് മിഷിഹായുടെ തിരുവിലാവള വെള്ളമേ എന്നെ കഴുകണമേ ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയം അവിടുത്തെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വലിയ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നു സമാധാനത്തിന് ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ